আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফা বাংলা টিভিতে আপনাদের স্বাগতম আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে ভারতের ভূখণ্ড দখল করে নিল চীন অথচ মোদি যে কারণে এখনো নীরব এদিকে যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা শক্তিশালী করবে ইরান আমেরিকাকে রুহানির হুঁশিয়ারি এছাড়াও নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দিয়ে বেকায়দায় ভিপি নূর এমপি পাপুলের অর্থ পাচার প্রমাণ বেরিয়ে আসছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নিয়েছে কুয়েতে সিআইডি সবশেষে থাকছে চীনের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মামলা মোদি ও ট্রাম্প সাক্ষী তাই পুরো আলোচনাটি জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আমাদের সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর পর এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করলেন কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী রাহুলের দাবি চীনা সেনা অনায়াসে ভারতের সীমান্তে ঢুকে ভারতীয় ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে নীরব বুধবার এক টুইট বার্তায় এমন দাবি করেন রাহুল তবে কংগ্রেস এমপি রাহুলের এই বক্তব্যের বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি মোদি এর আগে একই অভিযোগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে আক্রমণ করেছিলেন রাহুল গত রোববার বিহারে এক ভার্চুয়াল জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেন ভারতের প্রতিরক্ষা নীতি এখন বিশ্বনন্দিত গোটা পৃথিবী এখন স্বীকার করে নেয় আমেরিকা ও ইসরায়েলের পর আর কোনো দেশ যদি নিজেদের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করে থাকে সেটা হল ভারত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মির্জা গালিবের একটি উর্দু কবিতা টুইট করেন রাহুল অমিতের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করেন গোটা দেশ জানে ভারতের সীমান্ত পরিস্থিতি কেমন তবে আপনার এই কল্পনা দেশবাসীকে খুশি রাখার ভালো পন্থা অমিত শাহের উদ্দেশ্যে রাহুলের করা এই তির্যক মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তার সঙ্গেও টুইটারে বাদানুবাদ চলে রাহুলের তবে এই ইস্যুতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে এই প্রথমবার কাট করে তুললেন রাহুল সম্প্রতি চীন ভারতের এই দুই দফায় হাতাহাতি ও সংঘাতের পর গালওয়ান উপত্যকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বিপুল সেনা মোতায়েন করে চীন পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ভারত সেনা মোতায়েন করে যথাযথ জবাব দেওয়ার হুমকি দেয় গত এক মাস ধরে চলা উত্তেজনার পর সীমান্তে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তিতে দুই দেশের মধ্যে বৈঠক হয় ওই বৈঠক শেষে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় যে ভারত ও চীন বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে সীমান্তবর্তী পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে তবে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের দাবি চীন সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডের অনেকটাই ভেতরে প্রবেশ করেছে অথচ ভারত সরকার এই ইস্যুতে আশ্চর্যজনকভাবে নিরব প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কারো মুখেই এই ইস্যু নিয়ে আক্রমণাত্মক সুর শোনা যায়নি সরকারের এই নিরবতাকে লাগাতার কাট করায় তুলে আসছেন রাহুল তার অভিযোগ সীমান্ত নিয়ে সরকার নীরব থাকায় বিভ্রান্ত হচ্ছেন দেশবাসী এদিকে ইরান যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা শক্তিশালী করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি তিনি বলেন আগামী অক্টোবরে তার দেশের উপর থেকে সব অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে এবং এই কারণে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠছে তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গতকাল বুধবার তেহরানে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রুহানি বলেন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলো মার্কিন ষড়যন্ত্র রুখে দেবে বলে তেহরান আশা করছে ছয় জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে দু সালে ইরানের স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতা অনুযায়ী আগামী অক্টোবরে ইরান ওপর জাতিসংঘের আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠে যাবে বলে কথা রয়েছে কিন্তু মার্কিন সরকার ওই নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব উত্থাপন করার হুমকি দিয়েছে এই পর্যন্ত আমেরিকার ইরান বিরোধী সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করে হাসান রুহানি বলেন মার্কিনিতে জেনে রাখা উচিত তারা নিরাপত্তা পরিষদের দুই হাজার নম্বর প্রস্তাব লঙ্ঘন করে নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করলে ইরানও বসে থাকবে না নিষেধাজ্ঞা থাকুক বা উঠে যাক তেহরান তার প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে শক্তিশালী করবেই ওদিকে আমি আওয়ামী লীগ বিএনপির রাজনীতি করি না আমি করব না আমরা একটা নতুন ধারার রাজনীতি গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি সেই অনুযায়ী আমরা ছাত্র অধিকার গঠনের পাশাপাশি যুব অধিকার গঠন করেছি শ্রমিক অধিকার পরিষদ গঠন করেছি পাশাপাশি যারা আমাদের এক কোটি বিশ লাখ প্রবাসী রয়েছে আমরা প্রবাসী অধিকার পরিষদ গঠন করেছি কথাগুলো বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নূর ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন নূর বলেন এখানে লুকোচুরির কিছু নেই আমরা একটা নতুন রাজনীতি তৈরি করতে চাই তরুণদের নেতৃত্বে আমি বলছি যারা এই ধরনের পজিটিভ চিন্তাধারার কাজ করবে প্রয়োজনে আমি তাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করব আর যদি সেরকম কাউকে না পাই তাহলে আমি একাই এগিয়ে যাব 
আমার লাখ লাখ কোটি টাকা নেই থাকি একটা ছোট বাসায় মাঝে মাঝে চিন্তা করতে হয় এক মাস গেলে পরের মাসে ভাড়া দেব কিভাবে ডাক্তার বিবি বলেন মাঝে মোটর সাইকেলে যেহেতু চলাফেরা করি উবারেও চলাফেরা করি সেহেতু মাঝে মাঝে টাকা থাকে না বন্ধু সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে নেই তাতেও দুঃখ নেই রাজনীতি করতে কোটি কোটি টাকা লাগে না একটা জিনিস লাগে সেটা হলো ত্যাগ এবং ইচ্ছা এটা যদি থাকে মানুষের ডেডিকেশন যদি থাকে তাহলে অনেক দূর যেতে পারে ওর আরো বলেন আমি সিম্পল একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলাম সেখান থেকে সাধারণ ছাত্রদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আজ আমি সারা দেশের মানুষের আস্থা আকাঙ্ক্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছি আপনারা দোয়া করবেন যেন আমি আপনাদের আস্থার উপরে ভরসা করে কাজ করে যেতে পারি দুষ্ট লোকের প্রয়োজনায় পড়ে পথচ্যুত না হই লাইনচ্যুত না হই আমার জন্য এই একটা দোয়া করবেন উল্লেখ্য তরুণদের নিয়ে গঠিত নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ডাক্সু বিপি নুরুল হক নূর মুদ্রা ও মানব পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে কুয়েতের কারাগারে থাকা লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য এমপি কাজী শহীদুল ইসলাম পাপুল তার স্ত্রী মে ও শাহিলকার ব্যক্তিগত বিভিন্ন নথিপত্র তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক গত মঙ্গলবার অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদক থেকে পাঠানো চিঠিতে পাপলু তার স্ত্রী সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম মেয়ে ওয়াফা ইসলাম ও সেলিনার বোন জেসমিনে জাতীয় পরিচয়পত্র পাসপোর্ট টিআইএন নাম্বার আয়কর রিটার্ন সহ ব্যক্তিগত সব নথিপত্র তলব করা হয়েছে চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদক পরিচালক জনসংঘ প্রণব কুমার ভট্টাচার্য দুদকের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্রে জানা যায় চিঠিতে পাঠানো হয়েছে গুলশানে সেলিনা ইসলামের আবাসিক ঠিকানা ও লক্ষ্মীপুরের স্থায়ী ঠিকানায় চিঠিতে পনেরো কর্মদিবসের মধ্যে উল্লেখিত নথিপত্র দুদক কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের বক্তব্য নেওয়া হতে পারে বলে চিঠিতে বলা হয় এরই মধ্যে দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে এমপি পাপুল ও তার স্ত্রী সেলিনা ইসলাম সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত কয়েকশো কোটি টাকা সম্পদ অর্জনের তথ্য উপাত্ত মিলেছে বিদেশে অর্থ পাচারের তথ্য প্রমাণ আদি ও নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছে বলে দুদক সূত্রে জানা গেছে কাজী শহীদুল ইসলাম পাপুলের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার হুন্টি ব্যবসা মানব পাচার অবৈধ ভিসা ট্রেডিং সহ অবৈধ সম্পদের অভিযোগে অবৈধ সম্পদের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক গত ছয় জুন শনিবার রাতে কুয়েতের মুশরেফ আবাসিক এলাকা থেকে দেশটির অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি তাকে গ্রেফতার করে কুয়েতি আদালতে পাপুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রবাসী পাঁচজন বাংলাদেশি কুয়েতে থাকা প্রবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করা সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগ সহ দেশটিতে মানব পাচার ও মানি লন্ডারিং এর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পর বাংলাদেশি এমপি পাপুলকে আদালতে হাজির করা হলে জামিন আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সে সময় সিআইডি পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডেও নেয় জানা গেছে আদালতে সাক্ষী দেওয়া পাঁচ বাংলাদেশিকে কুয়েতে পাচার করেছিলেন পাপুল কুয়েতি আদালতকে তারা জানান এজন্য তারা প্রত্যেকে এমপি পাপুলকে তিন হাজার কুয়েতি দিনার দিয়েছেন স্থানীয় দৈনিক আরব টাইমস জানায় বিচারক মণ্ডলী প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রতি বছর কুয়েতে তাদের অবস্থান নবায়ন করে নিতে এসব সাক্ষী আসামিকে অর্থ প্রদান করতেন কুয়েতে জালিয়াতির মাধ্যমে মানব পাচার মাধ্যমে হাজার কোটি টাকা মালিক বনে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে পাপুলের বিরুদ্ধে নব্বই এর দশকে পাপুল সামান্য একজন শ্রমিক হিসেবে কুয়েতে গেলেও এখন তার কোম্পানিতে বিশ হাজারের বেশি শ্রমিক কাজ করেন প্রবাসী শ্রমিকরা অভিযোগ করেন বেশি বেতনের কথা বলে ছয় থেকে আট লাখ টাকার বিনিময়ে কুয়েতে নেওয়া হলেও তারা ঠিকমতো সেখানে বেতন পেতেন না আবার বছর বছর ভিজা নবায়ন করতে এমপি পাপুলকে লাখ লাখ টাকা দিতে হতো অনেক সময় শ্রমিকরা মাসের পর মাস তার কোম্পানিতে কাজ করে গেলেও কোনো বেতন পেতেন না এদিকে সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে চুয়াত্তর লাখ বান্ন হাজার আটশো নয় জন এবং মারা গেছে চার লাখ আঠারো হাজার নয়শো উনিশ জন এটা সবারই জানা যে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে করোনা ভাইরাসের প্রথম আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় এবং পরে বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে যায় উহানের জীবাণু গবেষণাগার থেকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের আগেই অভিযোগ তুলেছে বরাবরই সেসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে চীন কিন্তু এবার ভারতের বিহারের এক বাসিন্দা ভিন্ন ধরনের কাণ্ড ঘটিয়েছেন জানা গেছে সেখানকার একজন আইনজীবী বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে মামলা করেছেন মোরাদ আলী নামের ওই ব্যক্তি মামলা করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর বিরুদ্ধে আর সেই মামলা সাক্ষী হিসেবে তিনি নাম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুরাদ আলীর অভিযোগ শুনতে রাজি হয়েছে আদালত শুনানির দিন দেওয়া হয়েছে ষোলোই জুন আইনজীবী মুরাদ আলীর অভিযোগ বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর কাজটা হাত মিলিয়ে করেছে চীন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেই কারণে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে নিউজ এইটিনের
মুরাদ আলীর অভিযোগ গণমাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগ করেছেন